നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ന് ചർച്ചയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വിവിധ വാർത്തകൾ തലക്കെട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മോർണിംഗ് ഹെഡ്ലൈൻസ് ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രജൻസി കണ്ണൻ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ സമയക്രമവും നിരക്കും വ്യക്തമാക്കിയുള്ള വിജ്ഞാപനം റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം ഉടൻ പുറത്തിറക്കും ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ റൂട്ടിലൂടെയുള്ള ആദ്യ ട്രയൽ റൺ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു അഞ്ച് പത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും പുറപ്പെട്ട വന്ദേ ഭാരത് ഏഴ് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കണ്ണൂരെത്തി രണ്ട് പത്തിന് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ മടക്കയാത്ര തിരുവനന്തപുരത്തെത്താൻ ഏഴ് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തു കൊല്ലം കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശൂർ തിരൂർ കോഴിക്കോട് എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് നിർത്തിയത് അതേസമയം വന്ദേ ഭാരത് കെ റെയിൽ താരതമ്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളും തുടരുകയാണ് കെ റെയിലിനു വേണ്ടി സമ്മർദ്ദം തുടരാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ദുർവിനിയോഗ ഹർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയുള്ള ലോകായുക്തയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വിവാദം തുടരുന്നു ലോകായുക്തയുടെ നടപടി അസാധാരണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരനായ ആർ എസ് ശശികുമാറിന്റെ പ്രതികരണം വിധി വിശദീകരിക്കുന്ന വാർത്താക്കുറിപ്പ് സജീവ ചർച്ചയാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷവും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭിന്നവിധി ആക്ഷേപത്തിൽ കഴമ്പില്ല എന്നായിരുന്നു ലോകായുക്തയുടെ വിശദീകരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്താൽ അനുകൂല വിധി എന്ന ചിന്ത അധമമെന്നും ലോകായുക്ത കുറ്റപ്പെടുത്തി പേപ്പട്ടി പരാമർശം കുപ്രചാരണം മാത്രമെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് അജ്ഞാത സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഷാഫിയുടെ വിശദമായ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കും കൊട്ടേഷൻ സംഘം മോചിപ്പിച്ച ഷാഫിയെ കോടതി ഇന്നലെ ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം വിട്ടയച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം പ്രാഥമിക മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ഷാഫിയെ താമരശ്ശേരി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയത് ഷാഫിയെ മോചിപ്പിച്ചെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിന് പിന്നിലെ കാരണം സംബന്ധിച്ചോ അക്രമി സംഘത്തെക്കുറിച്ചോ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഷാഫിയുടെ പ്രതികരണം ഇന്നുണ്ടായേക്കും മകനെ ജാമ്യത്തിലിറക്കാനെത്തിയ വയോധികയോട് മദ്യലഹരിയിൽ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ ധർമ്മടം എസ് എച്ച് ഒ കെ വി സ്മിതേഷിനെതിരായ കേസിൽ അന്വേഷണം ഇന്ന് തുടങ്ങും കേസിൽ പരാതിക്കാരായ സുനിൽകുമാർ അമ്മ രോഹിണി അടക്കമുള്ളവരിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കും നിലവിൽ അസഭ്യം പറഞ്ഞതിനും സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിനുമടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്താതെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിക്രമം നടന്നതിനു തെളിവായി മൊബൈൽ ദൃശ്യമുണ്ടായിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന ആക്ഷേപവുമായി പരാതിക്കാർ രംഗത്തെത്തി കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു അമ്പലപ്പുഴ വളഞ്ഞവഴിയിൽ വീട് കയറി സ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രധാന പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ കഴിയാതെ പോലീസ് പ്രധാന പ്രതി അജിലാൽ ഒളിവിൽ ഇയാൾ നൽകിയ കൊട്ടേഷൻ തുടർന്നാണ് മറ്റു പ്രതികളെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയത് അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് പഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം വാർഡ് പുതുവൽ അജിത്ത് ആലപ്പുഴ ബീച്ച് വാർഡ് തൈപ്പറമ്പിൽ രാഹുൽ രാജ് കക്കാഴം പുതുവൽ സുധിലാൽ എന്നിവരെയാണ് അമ്പലപ്പുഴ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇനി അഞ്ചു പേരെ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ടെന്ന് പോലീസ് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് വളഞ്ഞവഴി പടിഞ്ഞാറ് അയോധ്യ നഗറിലായിരുന്നു പ്രതികൾ സ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ചത് നേരത്തെ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സച്ചിൻ എന്ന യുവാവിനെ അന്വേഷിച്ചെത്തിയതായിരുന്നു അക്രമി സംഘം ജോലി സംബന്ധമായി എറണാകുളത്തായിരുന്ന സച്ചിന്റെ വീടിനു നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിനിടെയാണ് നാല് സ്ത്രീകൾക്ക് പരിക്കേറ്റത് ബി ജെ പി നേതാവും ഒ ബി സി മോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് രഞ്ജി ശ്രീനിവാസൻ വധക്കേസിൽ ഇന്ന് സാക്ഷി വിസ്താരം തുടങ്ങും കേസിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് സാക്ഷികളാണ് ഉള്ളത് രഞ്ജി ശ്രീനിവാസന്റെ അമ്മയെ ആദ്യം വിസ്തരിക്കും പോലീസ് ചുമത്തിയ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും നിലനിൽക്കുമെന്ന് കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് പ്രതികളാണ് കേസിലാകെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബർ പത്തൊൻപതിന് രഞ്ജി ശ്രീനിവാസനെ എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ് നയന സൂര്യന്റെ മരണത്തിൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് യോഗം ഇന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് സഹായമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ബോർഡിന് നേരത്തെ രൂപം നൽകിയത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫോറൻസിക് മേധാവി ഡോക്ടർ ശ്രീദേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എട്ടംഗ സംഘമാണ് ബോർഡിൽ ഉള്ളത് ഇതുവരെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ബോർഡ് വിലയിരുത്തും കൊലപാതകത്തിനാണ് ആദ്യ സാധ്യത എന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നു മുൻ സർജന്റേത് കിടപ്പുമുറിയുടെ വാതിൽ കുറ്റിയിട്ടിരുന്നോ എന്നത് പരിശോധിക്കാൻ ഫോറൻസിക് വിസിക്സ് വിഭാഗം മേധാവിയും ബോർഡിലുണ്ട് എ
സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുതിർന്ന നേതാവ് കെ എസ് ഈശ്വരപ്പയുടെ മണ്ഡലമാണ് ശിവമോഗ മകനെ സീറ്റ് നൽകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ഈശ്വരപ്പ വിരമിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആയിരങ്ങൾ ബി ജെ പി വിടുകയും ചെയ്തു രണ്ട് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ശിവമോഗയിൽ കൂടി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കില്ല ബി ജെ പിയുടെ പത്തംഗ പട്ടികയിൽ ജഗദീഷ് ഷെട്ടാറിനെതിരെ ഹുബ്ബള്ളി ധർവാർ സെൻട്രലിൽ ബി ജെ പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മഹേഷ് തെഗ്നിരക്കെ മത്സരിക്കും രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് നിലവിൽ ബി ജെ പി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് ജില്ലകളിൽ വേനൽച്ചൂട് കനക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ തൃശൂർ കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലാണ് താപനില ഉയരുക പാലക്കാട് ചൂട് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനോട് അടുത്തെത്തും മറ്റു ജില്ലകളിൽ സാധാരണയിൽ നിന്ന് രണ്ടു മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കൂടുതൽ ചൂട് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവിധ ജില്ലകളിൽ കനത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മിന്നലോടു കൂടിയ വേനൽ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അറുപതിനായിരത്തിന് മുകളിലെത്തി എട്ട് ദശാംശം നാല് ശതമാനമാണ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഡൽഹിയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തിന് മുകളിൽ തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഡൽഹിയിൽ ആയിരത്തി പതിനേഴ് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനമായി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് മാസങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത് നാല് കോവിഡ് മരണങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചു അതേസമയം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രതിദിന കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് മുകളിലായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം സ്വവർഗ വിവാഹത്തിന് നിയമസാധുത ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിനാണ് ബെഞ്ചിലാണ് വാദം കേൾക്കുന്നത് ഹർജിക്കെതിരെ ശക്തമായി എതിർപ്പുന്നയിച്ച് കേന്ദ്രം രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് നിയമനിർമ്മാണ സഭകളാണെന്ന് കേന്ദ്രം വാദിക്കുന്നു നഗര കേന്ദ്രീകൃത വരണ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ ആശയമാണ് ഹർജിക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ജോ ജോസഫ് അജയ് ബോസ് എന്നീ വ്യക്തികളും സേവ് കേരള ബ്രിഗേഡ് പെരിയാർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മൂവ്മെന്റ് എന്നീ സംഘടനകളും നൽകിയ ഹർജികളാണ് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുക ഡാമിൽ സ്വതന്ത്ര സമിതിയെ വെച്ച് അടിയന്തര സുരക്ഷാ പരിശോധന വേണമെന്ന ആവശ്യത്തെ പിന്തുണച്ച് കേരള സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ പരിശോധനയ്ക്കും സുപ്രീംകോടതി സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചു നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ കോതമംഗലം സ്വദേശി ജോ ജോസഫ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് അതേസമയം മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ സുരക്ഷ തൃപ്തികരമെന്ന് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷനും സുപ്രീംകോടതി രൂപീകരിച്ച മേൽനോട്ട സമിതിയും കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ റോക്കറ്റ് സ്പേസ് എക്സിന്റെ സ്റ്റാർഷിപ്പിന്റെ വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചു നീക്കം വാൽവിന്റെ തകരാറിനെ തുടർന്ന് തിങ്കൾ വൈകിട്ട് അഞ്ചിനും ഏഴിനുമിടയിൽ ടെക്സസിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കുമെന്നായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ് തകരാർ കണ്ടെത്തിയത് അവസാന വട്ട ഒരുക്കം നടക്കവേ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം വിക്ഷേപണം നടക്കാൻ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് സ്പേസ് എക്സ് പാവൻ ഹിലോൺ മസ്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു കൊച്ചി കോസ്റ്റ്ഗാർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുങ്ങുന്നു ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ കെ എൻ സുരേഷ് കോസ്റ്റ്ഗാർഡ് ആസ്ഥാനത്തെത്തിയ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകി സ്വീകരിച്ചു വാത്തുരുത്തി പള്ളുരുത്തി കോസ്റ്റ്ഗാർഡ് ഓഫീസുകളിലും പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു കാൽനട യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക പരിശോധനയുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വാഹനാപകടങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനവും റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന കണക്കുകളെ തുടർന്ന് ലുക്ക് റൈറ്റ് വാക്ക് റൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക ബോധവൽക്കരണം ആരംഭിച്ചു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കും ഒരുപോലെ ബോധവൽക്കരണം നൽകും ഏഴ് ദിവസം നിലനിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തും പത്തനംതിട്ട പരുമല പനയന്മാർക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ അക്രമം തടയാനെത്തി
ഈ വർഷത്തെ അമർനാഥ് യാത്രയ്ക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷന് തുടക്കം തീർത്ഥാടനം ജൂലൈ ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് അവസാനിക്കുമെന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ പതിമൂന്നിനും എഴുപത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം സ്വച്ഛ ഭാരത് മിഷന്റെ കീഴിൽ നാഗാലാന്റിൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പൊതുശൌചാലയ നിർമ്മാണം കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം എന്നിവയാണ് നടന്നത് നിയമസഭാംഗം ജേക്കബ് ഷിമോയുടെ വികസനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഗുണ്ട തലവൻ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയെ ഇന്ന് ഡൽഹി പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും പഞ്ചാബിലെ ബത്തിൻഡ ജയിലിൽ നിന്ന് ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയെ തിഹാർ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും ജയിലിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം ഉറപ്പാക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ത്രിപുരയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ ഇന്നു മുതൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ അടച്ചിടും ഉഷ്ണതരംഗത്തെ തുടർന്നാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ മാസം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തീയതികളിൽ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ ബുദ്ധ ഉച്ചകോടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ ബുദ്ധ സന്യാസിമാരും പണ്ഡിതന്മാരും പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ റെയിൽവേ രണ്ട് ദശാംശം നാല് ലക്ഷം കോടിയുടെ റെക്കോർഡ് വരുമാനം നേടിയെന്ന റിപ്പോർട്ട് ചരക്ക് വരുമാനം ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു മുൻ വർഷങ്ങളേക്കാൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ശതമാനം വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നേപ്പാളിലെ അന്നപൂർണ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ ഇന്ത്യൻ പർവ്വതാരോഹകനെ കാണാതായി രാജസ്ഥാനിലെ കിഷൻഗഡ് നിവാസിയായ അനുരാഗ് മാലു എന്നയാളെയാണ് ക്യാമ്പ് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ കാണാതായത് ഇന്നും തെരച്ചിൽ തുടരും ഗുജറാത്തിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിന് തീപിടിച്ചു ബൊട്ടാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപാണ് തീപിടിച്ചത് ആളപായമില്ല ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ സ്വർണ്ണവേട്ട ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം പിടികൂടി മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ ബീഹാറിലെ ഈസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ ജില്ലയിലുണ്ടായ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഇരുപത്തി ആറായി വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി പതിനാല് പേർ ചികിത്സയിൽ വ്യാജമദ്യമുണ്ടായത് വ്യാജമദ്യ ദുരന്തമുണ്ടായത് വെള്ളിയാഴ്ച എൺപത് പേർ അറസ്റ്റിൽ പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നവജാത ശിശുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമം രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കുട്ടിയെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രതികൾ പദ്ധതിയിട്ടതെന്ന് പോലീസ് നാല് ദിവസം പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടിയെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രതികൾ ശ്രമിച്ചത് യു കെയിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഗണിതം നിർബന്ധമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയേക്കുമെന്ന് സൂചന നിലവിൽ യു കെയിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പതിനാറാം വയസ്സിൽ ഗണിതം ഉപേക്ഷിക്കാനും അവസരമുണ്ട് ഗണിതവിരുദ്ധ ചിന്താഗതി സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പിന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക്ക് ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന ഓറിയൺ വ്യോമാഭ്യാസത്തിന് തുടക്കമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള റഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വ്യോമാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാകും നേറ്റോ സഖ്യരാജ്യങ്ങളും വ്യോമാഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കും റിയോ പാരീസ് വിമാനം തകർന്ന വിണ കേസിൽ എയർ ഫ്രാൻസിനെയും വിമാന നിർമ്മാതാക്കളായ എയർ ബസിനെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കി ഫ്രഞ്ച് കോടതി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പേരാണ് മരിച്ചത് മൂവായിരം തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് മ്യാൻമർ പട്ടാള ഭരണകൂടം തീരുമാനം ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളുടെ പുതുവത്സരത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പട്ടാള അട്ടിമറിക്ക് ശേഷം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ തടവിലാക്കിയിരുന്നു കുട്ടികളെ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളോട് ഉപമിച്ച് പുലിവാല് പിടിച്ച് ചൈനീസ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചെൻ വെൻലിങ് കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകൂ അവർ ദീർഘകാല മൂല്യം നൽകുന്ന ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളെ പോലെയെന്നായിരുന്നു പരാമർശം ചൈനയിലെ ജനങ്ങളെ മനുഷ്യർ എന്നതിലുപരി ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളായാണ് കാണുന്നതെന്ന് വിമർശകർ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു മലേഷ്യയിൽ വായു ഗുണനിലവാരം അനാരോഗ്യകരമായ നിലയിലേക്ക് ഏറ്റവുമധികം വായുമലിനീകരണം തലസ്ഥാനമായ കൊലലംപൂരിലും പെനാങ്കിലും എന്ന് സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പെനാങ്കിലും കൊലാലംപൂരിലും വായു മലിനീകരണ സൂചിക നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്നായി സംരംഭകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാൻ സർപ്രൈസ് നടപടികളിലേക്ക് കടന്ന ചൈന അകാരണമായി സ്വകാര്യ ബിസിനസ്സുകാരെ ലക്ഷ്യമിടില്ലെന്ന് ഹൈനാൻ പ്രവിശ്യ സർക്കാർ ചൈനീസ് തൊഴിൽ സൃഷ്ടിയുടെ എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം വരുന്ന സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡസൻ പാക്കേജുകളാണ് മത്തനിന്ത ആരോപിച്ച് ചൈനീസ് പൗരൻ പാകിസ്ഥാനിൽ അറസ്റ്റിൽ കസ്റ്റഡിയിലായത് ദാസു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ ജോലി
ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റ് യൂൻ സുക്യോളിന്റെ ജനപ്രതിയിൽ ഇടിവ് പോയവാരം റേറ്റിംഗ് രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ദശാംശം ആറ് ശതമാനത്തിലെത്തി രാജ്യ കാര്യങ്ങളിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നെഗറ്റീവ് ലേറത്തിൽ രണ്ട് ദശാംശം നാല് ശതമാനം ഉയർന്നു പ്രധാന ലിബറൽ പ്രതിപക്ഷമായ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ജനപ്രതി രണ്ട് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനമായി ഉയർന്നെന്നും പോൾസ്റ്റർ റിയൽ മീറ്റർ പറയുന്നു മാർച്ചിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഒന്ന് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വ്യാപാര മിച്ചം രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്തോനേഷ്യ മാർച്ചിലെ കയറ്റുമതി മൂല്യം ഇരുപത്തിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളറായി ആദ്യപാദത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന എണ്ണവാതക കയറ്റുമതി അമേരിക്കയിലേക്കെന്നും കണക്കുകൾ മിച്ചം വച്ചത് എണ്ണ ഇതര മേഖലയിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിൽ പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു നേരത്തെ ഭരണഘടനാ കോടതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പാർലമെന്റ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടു മാസത്തിനകം രാജ്യത്ത് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും അമീർ ഷെയ്ഖ് നവാഫ് അൽ അഹമ്മദ് അൽ സബാഖിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉപ അമീർ ഷെയ്ഖ് മിഷിൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ സബാ ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് കുവൈറ്റിൽ ഈ വർഷം ആദ്യപാദത്തിൽ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ സൈബർ ക്രൈം വകുപ്പിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പരാതികൾ ലഭിച്ചു ശരാശരി പതിമൂന്ന് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ട്വിറ്ററിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ട് കുവൈറ്റിൽ റമദാനിൽ നടപ്പിലാക്കിയ തൊഴിൽ സമയ ക്രമീകരണം ഈദ് ഉൽ ഫിത്തർ അവധിക്ക് ശേഷവും തുടർന്നേക്കും സിവിൽ സർവീസ് ബ്യൂറോ സുപ്രീം ട്രാഫിക് വിഭാഗം അധികൃതർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി രാജ്യത്തെ ഗതാഗത കുരുക്കലിന് പരിഹാരമായാണ് ഈ സമയ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് പ്രവാസി ലീഗൽ സെല്ലിന്റെ ദുബായ് ചാപ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് നിയമാവോധം വളർത്തുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണിത് പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓൺ റെക്കോർഡ്സ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസ് എബ്രഹാമാണ് ദുബായ് ചാപ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പ്രവാസി ലീഗൽ സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് ജോസ് എബ്രഹാം പറഞ്ഞു റഫറിമാർക്ക് പണം നൽകിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ബാഴ്സലോണ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജവാൻ ലപ്പോട്ട കായിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അഴിമതിയും ബാഴ്സലോണ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ലപ്പോട്ട ലാലിഗ പ്രസിഡന്റ് ഹാവിയർ ടെബാസ് ബാഴ്സലോണയുടെ സൽപീറിന് കോട്ടം വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ലപ്പോട്ട കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് ജയം റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെ എട്ട് റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഡെവോൺ കോൺവേ കളിയിലെ താരം ജയത്തോടെ ചെന്നൈ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിക്കാനിറങ്ങി യു എ യിലെ പ്രവാസികൾ അടുത്ത മാസം യു എയിൽ എത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് മെയ് ഏഴിന് അബുദാബിയിലും മെയ് പത്തിന് ദുബായിലും സ്വീകരണം നൽകും ഇതിനായി സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു യു എ സർക്കാരിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടുത്ത മാസം യു എയിൽ എത്തുന്നത് മെയ് ഏഴിന് അബുദാബിയിലും മെയ് പത്തിന് ദുബായിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പൌര സ്വീകരണം നൽകും നോർക്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുബായിലും മറ്റ് വടക്കൻ എമിറേറ്റുകളിലുമുള്ള വിവിധ മലയാളി സംഘടനകളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ദുബായ് അൽ നാസർ ലക്ഷർലാൻഡിലാണ് സ്വീകരണ പരിപാടി നടക്കുക അബുദാബിയിൽ നാഷണൽ തിയേറ്ററിലാണ് പരിപാടി നടക്കുക അബുദാബിയിലെ പരിപാടിക്കായി അഡ്വക്കേറ്റ് അൻസാരി സൈനുദ്ദീൻ ചെയർമാനായും കേരള സോഷ്യൽ സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് വി പി കൃഷ്ണകുമാർ കൺവീനറായുമുള്ള സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു ദുബായിലെ മറ്റ് വടക്കൻ എമിറേറ്റുകളിലെ മലയാളി കൂട്ടായ്മകളുടെ പ്രതിനിധികളടക്കം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നംഗ സ്വാഗത സംഘമാണ് രൂപീകരിച്ചത് ലോക കേരള സഭാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അൻപത്തിയൊന്നംഗ പ്രവർത്തക സമിതിയെയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർക്ക ഡയറക്ടർമാരായ എം എ യൂസഫ് അലി ഡോക്ടർ ആസാദ് മുപ്പൻ രവി പിള്ള സി വി റഫായി ജെ കെ മേനോൻ എന്നിവരാണ് മുഖ്യ രക്ഷാധികാരികൾ മന്ത്രിമാരായ പി രാജീവ് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവരും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒപ്പമുണ്ടാകും സൗദി ബഹിരാകാശ ദൌത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നവർക്ക് കിരീടാവകാശി പ്രിൻസ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ സ്വീകരണമൊരുക്കി ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങുന്ന ആദ്യ അറബ് വനിത റയാന ബർണാവിയും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ള സൌദി ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളായ റയ്യാന ബർണാവി അലി അൽ ഖർണി മറിയം ഫിർദൂസ് അലി അൽ ഗാന്ധി എന്നിവരെയാണ് കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ സ്വീകരിച്ചത് റയ്യാന ബർണാവിയും അലി അൽ 
ബഹിരാകാശയാത്രികർ സൌദി ജനതയുടെ കഴിവുകളെയും അഭിലാഷങ്ങളെയുമാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രിൻസ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ പറഞ്ഞു പാരിസ്ഥിതിക ആരോഗ്യം സുസ്ഥിരത എന്നീ മേഖലകളിൽ നടത്തേണ്ട ഗവേഷണങ്ങൾ പുതിയ ചക്രവാളങ്ങൾ തുറക്കും ബഹിരാകാശത്തെത്തുന്ന സൌദി യാത്രികർ രാജ്യത്തിന്റെ അംബാസഡർമാരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മെയ് എട്ടിന് ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് ഇവരുടെ ബഹിരാകാശയാത്ര നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് നസ്രുദ്ദീൻ ബി ജെ വേനൽക്കാലത്ത് ഇറാൻ തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളവെടുത്ത് പാലക്കാട് കപ്പൂറിലെ കർഷകൻ പ്രവാസിയായ കപ്പൂർ സ്വദേശി സഫീർ അവധിക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് രണ്ടര ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ഇറക്കിയത് ചൂട് കനത്തതോടെ ഇറാൻ തണ്ണിമത്തന്റെ മധുരത്തിന് വൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഖത്തറിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന കപ്പൂർ എറവക്കാട് സ്വദേശി സഫീർ നാട്ടിലെത്തുമ്പോഴെല്ലാം കൃഷിയിറക്കാറുണ്ട് ഇത്തവണ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രേരണയിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇറാൻ തണ്ണിമത്തൻ കൃഷി ചെയ്തത് തരിശായി കിടക്കേണ്ടിയിരുന്ന രണ്ടര ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ സഫീർ നൂറുമേനി വിളവെടുത്തു യു പി ഉള്ള കൂട്ടുകാരന്മാരും മഹാരാഷ്ട്ര അവരൊക്കെ നമ്മളോട് ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സ്ഥലം വെറുതെ നെല്ലിപ്പാടം നെല്ല് കൊയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്ഥലം വെറുതെ എടുക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അവരെല്ലാ വർഷവും അവര് ഒരു വിളണ്ട് കഴിഞ്ഞേക്ക് തന്നെ അടുത്ത വിള അപ്പൊ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാം അപ്പൊ അതേമാതിരി നമ്മളെ സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞെടുക്കല്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാ എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാ പതിമൂവായിരം കിലോഗ്രാം ഇറാൻ തണ്ണിമത്തനാണ് ഇതുവരെ വിളവെടുത്തത് ചൂട് കൂടിയതോടെ ജൈവവളത്തിൽ വിളഞ്ഞ ഇറാൻ തണ്ണിമത്തന് ആവശ്യക്കാരേറി കപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഇറാൻ തണ്ണിമത്തൻ ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കർഷകനായ പിതാവ് പോക്കർ ഹാജിയും സഫീറിന് സഹായത്തിനായി കൂടെയുണ്ട് കൃഷിവകുപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ സഹകരണമുള്ളതിനാലും വിളവെടുപ്പിലെ ലാഭം കണക്കിലെടുത്തും തണ്ണിമത്തൻ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് സഫീറിന്റെ തീരുമാനം കാൽനട യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക പരിശോധനയുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ലുക്ക് റൈറ്റ് വാക്ക് റൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക ബോധവൽക്കരണം ആരംഭിച്ചു ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രചാരണ പരിപാടി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വാഹനാപകടങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനവും റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷൻ അവരുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ ഒരു ആഴ്ചക്കാലം നമ്മൾ വാക്ക് റൈറ്റ് ലുക്ക് റൈറ്റ് എന്ന് പറയണ എന്ന് പെഡസ്ട്രീനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വാക്ക് റൈറ്റ് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് ഡ്രൈവേഴ്സിനെയാണ് പതിനേഴാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വരെയാണ് കേരളത്തിലുടനീളം നടത്തുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മറ്റ് പല രീതിയിലും അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ റോഡിലും നമ്മൾ ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിനാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപകടം കുറയ്ക്കുക അപകടരഹിതമായ ഒരു കേരളം അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കും ഒരുപോലെ ബോധവൽക്കരണം നൽകുന്നതാണ് പരിപാടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് റോഡിലെത്തി നേരിട്ട് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയാണ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടക്കുക ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം തൃശൂരിൽ ആനകളുടെ കൂട്ടത്തിലെ റാണി എന്നാണ് തിരുവമ്പാടി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അറിയപ്പെടുന്നത് നാട്ടാനകളെ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ജവഹർ ഭാലവനിൽ അവസരമൊരുക്കിയപ്പോൾ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയാണ് ഇത്തവണയും അതിഥിയായത് ആന വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ പി ബി ഗിരിദാസ് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു അങ്ങനെ ഇത്തവണയും അവധിക്കാല ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമാകാൻ തിരുവമ്പാടി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ജവഹർ ബാലഭവനിലെത്തി ആയിരത്തോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി കുസൃതിയോടെ നില ഉറപ്പിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ആനകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിനെല്ലാം ഉത്തരവുമായി ആന വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ പി ബി ഗിരിദാസും എത്തി ും 
ആനയെ കുറിച്ചുള്ള കൗതുകകരമായ വിവരങ്ങളെല്ലാം ക്യാമ്പിൽ പങ്കുവച്ചു നിലത്തു കിടക്കുന്ന മൊട്ടുസൂചി പോലും ആനയ്ക്കെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നാവ് നീട്ടാൻ പറ്റില്ലെന്നും കണ്ണിന് തേൻ നിറമാണെന്നുമുള്ള അറിവുകൾ കുട്ടികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ആനയുടെ പ്രോഗ്രാം മാത്രം എപ്പോഴും എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് വേണം എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആന വരുമ്പോൾ സന്തോഷം വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല തിരുവമ്പാടി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ളത് ആനയെ തൊടാനും ആനയ്ക്ക് പഴങ്ങൾ നൽകാനും ക്യാമ്പിൽ അവസരമൊരുക്കി പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ബിജു എലഫൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻസ്പെക്ടർ അനിൽ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ റമദാൻ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിൽ ശുഭ്രസാഗരമായി മലപ്പുറം സൊലാത്ത് നഗർ പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനം കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ പുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റമദാൻ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിൽ വിശ്വാസികൾ ഉറങ്ങാതിരുന്നു പ്രവാചക പ്രകീർത്തനമായ സ്വലാത്തിലും പാപമോചന പ്രാർത്ഥനയിലും പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ഇഷാ നമസ്കാര ശേഷം നടന്ന പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹദീൻ ചെയർമാൻ ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ അൽ ബുഖാരി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ വിശ്വാസികൾ ചെറുസംഘങ്ങളായി സൊലാത്ത് നഗറിലേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്നു പ്രധാന വേദിക്ക് പുറമെ മൈതാനങ്ങളും ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളും വിശ്വാസികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ സംഗമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥനാ സംഗമത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് പേർക്ക് നോമ്പുതുറയും ഒരുക്കിയിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ മലപ്പുറം ഈ റിപ്പോർട്ടുടെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർത്തിയാവുന്നു ഇനി ഈ മണിക്കൂറിലെ നൂറ് വാർത്തകളുമായി ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസിൽ സ്മിത ഹരിദാസ് ചേരും പ്രേക്ഷകർക്കൊപ